ஹாய் ஹலோ யூடியூப் வியூவர்ஸ் நம்ம இப்போ லைவில் இருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க ஸோ லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லோரும் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லோரும் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சண்டே எதுவும் அண்டு நம்ம லைவ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்ப்ரோ வெண்டக்கா அதோடய பூக்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ இந்த ஜம்போ வெண்டக்காவோட பூக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எறும்புகளும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஹாய் வரலட்சுமி மேடம் அண்டு உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க அண்ட் கார்டனையும் சுற்றி கட்டுறேன் அண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மல்லி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நித்திய மல்லி அண்டு நித்திய மல்லியும் சூப்பராக சுற்றுட்ருக்கு கிளைமேட் இன்றைக்கி சண்டே அது மாதிரி சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ப்ளஸண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த பூவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பூ ஹாய் சாமி மேடம் ஹாய் சந்தோஷ் எல்லாருக்கும் ஹாய் இந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய க்ரோ பேக் வச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் இதை கேட்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய க்ரோ பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அரௌண்ட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சம்திங் வாங்கினேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது கேஜி வந்து மண் பிடிக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்கிற மண் தான் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த இது வந்து கொடி ஏற்றி விட்டுருக்கேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக கொடி ஏற்றி விடணுன்றது என்னோடய ஆசை கொடி நல்லா படர்ந்துட்டுருக்கு பூவும் நல்லா பூத்துட்ருக்கு ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்க்கலாம் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் நிறையாவே பூத்துட்ருக்கு சுற்றியும் அண்டு உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க ஹாய் மஞ்சுளா மேடம் ஹாய் ஹேமா மேடம் ஹாய் முனிஷா எல்லாருக்கும் ஹாய் அண்டு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க அண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடனை சுற்றி கட்டுறேன் அண்டு ஜம்போ பற்றி நிறைய கேட்டிருந்தீங்க அங்கே பாருங்கள் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது ஆக்சுவலி உத்திரப்பிரதேஷில் இருக்கிற வந்து ஒரு வெரைட்டி நாட்டு வெரைட்டி அப்படின்றாங்க ஸோ இது நல்லா பெருசாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க நிஜமாகவே டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது டேஸ்ட்டு அண்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்றாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்திரப்பிரதேஷில் இருக்கிற ஒரு நாட்டு வெரைட்டியான வெண்டக்கா அப்படின்ட்டுருக்காங்க இது விதைக்காக நான் விட்டுருக்கேன் க்ரோ பேக்கில் மல்லிகைப்பூ செடி வளர்க்கலாமா கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் ஹாய் பைத்ரா மேடம் ஹாய் அன்வீர் எல்லாேருக்கும் ஹாய் இதை பாருங்கள் இந்த க்ரோ பேக்கில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இது க்ரீன் கலர் க்ரோ பேக் இதில் தான் வந்து இந்த கொடி மல்லி அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நித்திய மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சந்தன மல்லின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து இதில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொடி நல்லா ஏற்றி விட்டுருக்கேன் கொடி நல்லா போயிட்டுருக்கு நான் பேசுகிறது கேட்குதா வீடியோ கிளாரிட்டி இருக்கான்றது யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஹாய் எல்லாருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய பூக்கள் கொடி வகைகளுக்கு எப்போயுமே சத்து நிறையா தேவைப்படுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடி வகை எல்லாத்துக்குமே வந்து சத்துக்கள் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது காய் குடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கிளா கிளாரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைவ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால கிளாரிட்டி அந்தளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா அது நெட்டு ஸ்பீட் வேரியஸ் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து லைவ் வரும் அதனால் அது கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் காராமணி ஸோ காராமணிலாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சத்துக்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து பார்த்துருக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரக்கா சுரக்காவும் நல்லா காய்க்கணும்னா சத்துக்கள் நிறையா வேணும் சத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சுரக்காலாம் நல்லா காய்க்கும் பூசணிக்காவும் மாடி தோட்டத்தில் காய்க்கும் நிறையா உரங்கள் இருக்கணும் ஸோ உரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வரும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு தண்டுக்கீரை சிகப்பு தண்டுக்கீரையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு காய்ச்சிட்ருக்கு கத்திரிக்காய் நான் சொல்லவே வேணாம் வந்து பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த கத்திரிக்காய் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கத்திரிக்காய் இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த ரைடு ஃபுல் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே கத்திரிக்காய் தான் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே ஸோ உங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு ஒன்று ஒன்றா பதில் சொல்கிறேன் புளிச்சக்கீரை செடியில் நிறையா வந்து புழு இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது மேடம் புளிச்சக்கீரை செடியில் வந்து புழு இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஏதாவது வந்து நம்ம வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் உரங்கள் கொடுக்குறீங்க உரங்கள் கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உரங்களில் புழுக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த புழுக்களும் வந்து போய் செடியில் சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கடலை புண்ணாக்கு கொடுத்திங்கன்னா சில நேரத்தில் புழு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பா
சிகப்பு பொன்னாங்கி நீங்கள் வளர்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம சின்ன பாட்டில் வச்சு நீங்கள் வளர்க்கலாம் வரலட்சுமி மேடம் ஹாய் பவித்ரா மேடம் அண்டு பார்த்தி பிரவி மை அவரே பிளான்ட் நாட் ஃப்ளவரிங் ஆல்மோஸ்ட் சின்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஐ ஆட் பிளான்ட் ஓகே அவரே பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூ பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் சில நேரத்தில் ஆகும் சத்துக்கள் நிறையா இருக்கணும் பூ உங்களுக்கு பிடிச்சா பிடிச்சாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பூக்கள் வந்து காயாக மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா பிடிச்ச தயிர் தெளிங்க ஸோ அந்த தேமூர் கரைசல் நான் சொல்லியிருப்பேன் பூ பூக்கள்னால நீங்கள் அதை தெளித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு சத்து தேவையான சத்துக்கள் வந்து போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அழகாக இருக்கும் ஸோ பிடிச்ச தயிர் தெளிச்ச சாரி தேமூர் கரைசல் தெளிச்சு பாருங்கள் ரவி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஹேமா பாப் ஓகே கொரியன்ட்ரு ஸ்விட்ச் போட்டால் க்ரோ ஆகலை டிப்ஸ் ப்ளீஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில உங்களுக்கு வந்து கொரியாண்டர் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரேர் தாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அதை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து தரமான விதைகள் இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற விதைகள் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த விதைகள் வந்து போதுமானது கிடையாது ஜெர்மினேஷன் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மி அந்த புதினா கொத்தமல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கொத்தமல்லிங்க உங்களுக்கு வந்து விதையை வந்து நல்லா உடச்சிட்டு தண்ணியில் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா வரும் பட் ஆனால் அது வந்து விதைகள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல விதைகளாக இருக்கணும் ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க விதைகள் நல்ல விதைகளாக தரமான விதைகளாக இருந்து அந்த விதையை வந்து ரெண்டாக உடச்சிட்டு தண்ணியில் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் விதைச்சி பாருங்கள் இந்த சீசனுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக வருங்க வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் மஞ்சுளா மேடம் ஃபார் பிளான்ஸ் வித் ஃபர்டிலைசர் ஆர் யூஸிங் மேம் புரியல மேம் உங்கள் கேள்வி அண்ட் பிளான்ஸ் பார்த்திபுரம் எல்லோ ஆகிறதுக்கு நான் வந்து நான் வழக்கமாக சொல்கிற வந்து ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளில் ஏதாவது எல்லோ ஆகிருக்கு நான் காட்டுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது எல்லோ ஆகிட்டுருக்கா இது எல்லோ ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் காரணம் உங்களுக்கு முக் சாதாரணமாக காரணங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இது செடி ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு எல்லோ காரணத்துக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே பழைய இலைகள்லாம் எல்லோ ஆகும் இது ஒரு சாதாரண காரணம் அதே மாதிரி தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லோ ஆகும் இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் எல்லோ ஆகும் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோ ஆகுது தண்ணி வந்து செடிக்கு அதிகமாக ஊற்றுரும் செடிக்கு அந்த அதிகமான தண்ணி இருக்குது ஏன்னா குளிர்காலங்கிறதுனால உங்களுக்கு வெயில் அந்தளவுக்கு இல்லைன்னா இங்கே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஊற்றுங்க சென்னை வந்து ஓரளவுக்கு மைல்டு டெம்பரேச்சராக தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஊற்றுனாலே எங்கள் வீட்டில் போதுமானதாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதிகமாக டெய்லி தண்ணி ஊற்றாமல் இருந்தாலே இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் ப்ராப்ளம் வந்து வராது ஸோ அதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சுதாகர் ரொம்ப நன்றி அண்டு வெத்தலை வந்து க்ரோ ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வெத்தலை வந்து ஃபேகலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுங்க மண் வந்து உள்ளக்கு உலர்த்தியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் செம்மண் மணல் மணல் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க மண்கலவு மண்கலவுன்ட்டு மண்கலவில் மணல் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க நம்ம என்ன தான் கோகோபீட் போட்டாலும் என்ன தான் இது பண்ணாலும் மணல் தான் அந்த உலரும் தன்மை உங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸ் தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறது எல்லாமே மணல் தான் மணல் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா ரேட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது மணல் வந்து உங்களுக்கு இதுவாக தான் இருக்குது மணல் ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு பொழப்பொழப்பு தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு செடிகள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வளரும் ஸோ மணல் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு எங்கேயாவது கிடச்சிச்சுன்னா கூட மணல் எடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லைனா பாடிங் மிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரியாவது வைங்க பொழப்பலான் இருக்கணும் ரொம்ப வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு பொழப்பொழப்பு தன்மையோடு வந்து ஒரு பாட்டிங் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து செடிகள் எல்லாமே நல்லா வரும் அதுலேயும் வெத்தலைக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த பொழப்பொழப்பு தன்மை கண்டிப்பாக தேவை ஈஸியாக வளர்கிற சீட்ஸாக கீரைகள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கொத்தவரங்காய் வெண்டக்காய் தக்காளி அது எல்லாமே இந்த சீசனுக்கு சூப்பராக வரும் அண்டு கீரை போட்டால் ஏன் சாஞ்சிடுது கீரை போட்டால் ஏன் சாஞ்சிடுதுன்னா காத்தடிக்கும் போது சாயுங்க அது வந்து இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கீரை போடும் போது எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மணல் கலந்துக்கோங்க இல்லை ஏதாவது
என்ன ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறது லெமன் செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே ஆசிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாம்பல் சத்து கொஞ்சம் அதிகமாக பயன்படுத்தணுங்க சாம்பல் சத்து கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மரத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு உரமாக தயார் பண்ணி இதை நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே வரலாம் உங்களுக்கு உரங்கள் வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உரங்கள் நீங்கள் சாலிடாக வைக்கிறீங்கன்னா அதோட சத்துக்கள் வந்து அந்த செடிக்கு போய் சேர்றதுக்கு குறைஞ்சது ஒன்று மாதம் ஒன்றரை மாதமாவது ஆகுங்க ஏன்னா கம்போஸ்ட் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அது பிரேக் டவுன் ஆகி அது செடிக்கு போய் சேர்றதுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் இன்னும் ஸ்பீடாக வேணும்னா லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பஞ்சகாவியம் அதுக்கப்புறம் சீவிட் ஃபர்டிலைசர் இந்த மாதிரி உரங்கள் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து செடிகளுக்கு போய் சேரும் இதெல்லாம் கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எலுமிச்சி செடி நல்லா விடும் இந்த சீசனுக்கு வந்து சூப்பராகவே வந்துட்டுருக்கும் ஹே சௌமியம் ஹாய் சந்தா மேடம் ஹாய் கவிதா மேடம் பீச் சாண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பீச் சாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க பீச் சாண்ட் வேறு ரிவர் சாண்ட் வேறு நான் சொல்கிறது வந்து ரிவர் சாண்டு தான் ஸோ பீச் சாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது குரோ பேக்கில் செடி வச்சா மண் மக் மக்கி போயிடாதா மண் மக்க தாங்க செய்யும் மண் வந்து உங்களுக்கு மக்க மக்க தான் வந்து உங்களுக்கு சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து குரோ பேக் மக்காதான்னு கேட்குறீங்களா இல்லை மண் மக்காதான்னு கேட்குறீங்களான்னு புரியல ஸோ குரோ பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் குரோ பேக்லாம் மக்கிடும் தான் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மக்கிடும் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் லாங் லைஃப் வேணும்னா க்ரீன் கலர் குரோ பேக் இல்லை அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா லை நிறையா லைஃப் வரும் உங்களுக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுடக்க தக்காளி சுடக்க தக்காளி நல்லா வந்து சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக சுதகர் ப்ரோ அண்டு சேம் கரி லீவ்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக கரி லீவ்ஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்கன்னு புரியல மேடம் வெண்டக்காய் செடி ஒன் இன்ச் தான் இருக்குது பட் பூ இருக்குது நல்லது தாங்க எந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெண்டக்காயே நல்லா காய்ச்சிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சின்ன செடி தான் வந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் சின்ன செடி தான் ஸோ பாருங்கள் இதிலே எனக்கு பூ பூத்துட்டு இருக்கு காய்ச்சிட்டு இருக்கு நல்ல விஷயந்தான் உங்களுக்கு அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது சின்ன செடியிலே நல்லா காயும் காய்க்கும் ஸோ உள்ள இவ்வளோ பெரிய செடியில் தான் காய் காய்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சின்ன செடியில் கூட உங்களுக்கு வந்து காய் காய்க்கும் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நல்ல விஷயந்தான் பெஸ்ட்டு க்ரோ பேக் ஆர் மட் பாட்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா மட் பாட்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டு தாங்க பட் ஆனால் அது வந்து சைஸ் பெருசாக கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு நல்ல பெருசாக வேணும்னா க்ரோ பேக் தான் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ க்ரோ க்ரோ பேக் பயன்படுத்திங்கன்னா நிறையா செடிகள் வந்து நல்ல அடர்த்தியாக நீங்கள் வைக்கலாம் மண் பாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்னதாக தான் கிடைக்கிது பெருசாக கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கி வச்சிங்கன்னா நல்லது தான் மண் பிளாட் நல்லது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இந்த கலரில் வந்து கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா பெயிண்ட் டப்பா கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் டப்பா பயன்படுத்திக்கலாம் அர்ச்சனா மேடம் ஹாய் சக்தி அவர் போர் வாட்டர் இஸ் வெரி சால்ட்டி கேன் சால்ட் வாட்டர் பி யூஸ்டு ஃபார் பிளான்ஸ் டு ஹவு மச் சால்ட் வாட்டர் இஸ் அக்செப்டபிள் வி ஆர் இன் மடிப்பாக்கம் ஏரியா ஓன்லி டு யூஸ் தான் ஓகே மேடம் நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதம் பக்கமில் தான் இருக்கேன் பட் எனக்கு தெரியும் சால்ட் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சால்ட் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்குன்ட்டு அது ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்குது சாதாரணமாக நீங்கள் உப்பு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு வெள்ளை கலர் துணியை கட்டிகிட்டே நீங்கள் அதை வந்து ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப செடிகளில் வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்ற பிரச்சனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிகளுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நமக்குமே வந்து அந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் நிறையா தான் வரும் சால்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஓரளவுக்கு துணி நீங்கள் கட்டிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது மேடம் இஎம் டு இஎம் வாட்டர்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது வந்து சால்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை டேங்கில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதை வெளியில் விசாரிச்ச பாருங்கள் இஎம் வாட்டர் பற்றி உங்களுக்கு அதுக்கான நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பிரிஞ்சால் எப்படி போடணும் ஹவு டு க்ரோ ப்ரோக்காலி ஓகே மேடம் ப்ரோக்கலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம
உங்களுக்கு எங்கேயாவது வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் டிரான்ஸ்ப்ளான் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் பூ பூத்துட்டு இருக்கும்போது எடுத்து மாற்றி வச்சிங்கன்னா செடி சாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ பிரிஞ்சால் செடியை வந்து அப்படி போடணுமா எப்படி மேடம் கொஞ்சம் கேள்வி எனக்கு புரியல மேடம் சௌமியா முருகேசன் குரூ பேக்வாலியும் வந்து இந்த சீசனுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேடம் ஆனால் உங்களுக்கு குளிர் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா வளரும் கண்டிப்பாக விஜயா மேடம் நீங்கள் வந்து ரீபார்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் க்ரோ பேக்கில் யூஸ் பண்ண மண்ணே நீங்கள் வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை திருப்பி பயன்படுத்தும் போது அது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் உரங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லதாக இருக்கும் சுடக்கு தக்காளி எப்படி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மலர் ஜெயா மேடம் மேடம் இது வந்து சுடக்கு தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு பச்சையாக வந்து இந்த டைமில் இருக்கும் இதை வந்து சமையலுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கட் பண்ணி சமைக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பழுத்துரும் ஸோ இதை பழுத்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து பழங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலரில் ரெட் கலரில் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இது டேரெக்டாகவே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதோட இலைகள் பழங்கள்ன்ட்டு ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது ஸோ இதுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காய் இதை நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க அண்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நானும் பார்த்துட்ருக்கேன் க்ரோ பேக்கில் லெமன் செடி வளர்க்கலாம் கண்டிப்பாக மேடம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர் ஆரஞ்ச் நாக்பூர் ஆரஞ்ச் இது ஸோ இதை நான் க்ரோ பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது க்ரோ பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் இது பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக் ஓரளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நாக்பூர் ஆரஞ்சு நீங்கள் லெமன் எல்லாமே நீங்கள் வந்து க்ரோ பேக்லேயே வைக்கலாம் ஸோ க்ரோ பேக்கில் நீங்கள் வைக்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக்காக இருக்கணும் மண் நல்லா இருக்கணும் நிறைய உரங்கள் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வைக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நாக்பூர் ஆரஞ்சு நல்லாவே வளர்ந்துட்டுருக்கு வளர்த்தியும் நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட்டாணி எப்படி வளர்க்குறது பட்டாணி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர பச்சை பட்டாணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து துணியில் வந்து ஈர துணியில் கட்டி வச்சிங்கன்னா மொளம் வந்துடும் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து நட்டு வச்சாலே உங்களுக்கு வந்து வரும் மேடம் ரொம்ப சிம்பிளாக வளர்க்கக்கூடியதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிரிஞ்சல் பிளான் சின்னதாக இருக்குது அதிலே ஃப்ளவரிங் வருது நார்மலுன்னு கேட்குறீங்க நார்மல் தான் மேடம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சின்ன பிளான் தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதிலே ஃப்ளவர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு செடி ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது ஃப்ளவர் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ரொம்ப அழகாக காய்களும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேடம் ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் செடி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு நல்ல உரங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே காய் வந்துடும் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அது நல்ல விஷயந்தான் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஐ ட்ரை டு க்ரூ கேப்சிமம் ஃப்ரம் சீட்ஸ் பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மேடம் நீங்கள் வந்து கேப்சிகம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த விதையை டேரெக்டாக நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா அது ஜெர்மினேட் ஆகுது கொஞ்சம் நேரம் காய வைக்கணும் அந்த விதைகளை காய வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அந்த விதைகளை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ர ப்ராப்ளம் கிடையாது மோனிஷா மேடம் எஸ் என்கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை ஆர்கனைஸாக வைக்கலன்னு கேட்குறீங்க நியாயமான கேள்வி தான் பட் ஆனால் எனக்கு டைம் இல்லாத தான் ஒரு உண்மையான காரணம் ஓப்பனாக உண்மையாக சொல்லணும்னா ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு வருட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் புது புது பிளான்ட் வந்துடுது ஸோ அதை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அதை கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு லெவலில் என்னால் வைக்க முடியல அண்ட் ரெண்டாவது டைம் இல்லாததும் ஒரு பெரிய காரணம் அண்டு நான் ஒர்க்கிங் தான் ஸோ என்னோடய எப்படி சொல்கிறது ஃப்ரீ டைமில் தான் இதெல்லாம் நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் அதனால தான் வந்து என்னால் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடில அண்ட் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது நிறைய கீரைகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கீரைகள் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து தூதுவளை தூதுவளையெல்லாம் பூ பூத்து எனக்கு வந்து பழங்கள்லாம் வர அளவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு தூதுவளையெல்லாம் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துட்டுருக்கு தக்காளி இருக்குது வீட்டை சுற்றியும் நிறையா செடிகள் இருக்குதுங்க இது மாடியில் மட்டும் கிடையாது நான் வந்து கீழேயும் வச்சுட்ருக்கேன் தென்னை மரம்
உங்களுக்கு இப்போ பத்துலேருந்து ஒரு இருபது நாளாவது உங்களுக்கு ஆகும் அது வந்து நல்லா ச சகப்பு கலரில் இல்லை மஞ்சள் கலரில் மாறுறதுக்கு ஆனால் பழங்கள் வந்து முழு நிலைமை அடையணும் அது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் வளர்ந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அதை பழுக்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் காய் கனியாகி காய் வந்து உங்களுக்கு காய்ச்சது கனியாகிறதுக்கு கண்டிப்பாக டைம் ஆக தான் செய்யும் ஸோ அந்த டைம் நம்ம வந்து செடிகளுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அதனால தான் நேச்சுரல் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து பழம் ஆகணும்னா அதெல்லாம் இன்னார்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் சீக்கிரமாக ப உங்களுக்கு வந்து பழுத்துரும் பட் ஆர்கானிக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே டைம் ஆக தான் செய்யும் சௌமியா மேடம் ச நான் பட்டாணி வேணும் ட்ரை பண்ணல மேடம் ட்ரை பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது ஒரு வீடியோவே நான் பண்ணுறேன் அது ஸ்ரீ கார்த்திகா மேடம் டெரஸில் நான் மாதுளை சின்ன நெல்லி பேய் நெல்லி சப்போட்டா கொய்யா இல்லாமல் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் நான் சீடு போட்டு வளர்த்தது தான் நல்லா வந்திருக்கு டெரஸ்லேயில் கை டெரஸ்லேயே காய்க்க வைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக மேடம் நீங்கள் அதுக்கான வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ பேக் நல்ல பெரிய க்ரோ பேக்கோ இல்லை கண்டெய்னர் நல்ல பெரிய கண்டெய்னரோ நீங்கள் வைங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை நல்லா க்ரோ பண்ண வைக்க முடியும் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய க்ரோ பேக்கில் வச்சு அவங்க வந்து நல்ல டசன் டசன் கணக்கில் அவங்க பறிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் நல்ல பெரிய க்ரோ பேக்கில் வைங்க நல்லா சத்துக்கள் கொடுங்க அதுவே உங்களுக்கு போதும் உங்களுக்கு வந்து சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இவ்வளோ சத்துக்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க பட் ஆனால் அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மனசு விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து சில நேரத்தில் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா ஆர்கானிக்காக பண்ணும்போது எல்லா விஷயங்களும் கொஞ்சம் நேரத்தில் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கானிக்காக நம்ம நல்லதை தான் சாப்பிட போகிறோம்னு நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக நல்லதே நடக்கும் துளசி செடி வாடி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பனினாலையும் சொல்லலாம் இல்லை வெயில் இல்லாத தன்மையினாலும் சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு வெயில் பகுதியில் வைங்க ஓரளவுக்கு எல்லா செடிகளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் நாலு ஹவர் அஞ்சு ஹவர் அது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சூரியன் வெளிச்சம் வந்து கண்டிப்பாக தேவை வெளிச்சம்னா சாதாரண ஒளிப்பட்டால் கூட உங்களுக்கு போதும் நேற்று கூட ஒருத்தவங்க கால் பண்ணியிருந்தாங்க கால் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு மல்லி செடி இருக்குது பட் ஆனால் வளர்ச்சியே இல்லை எனக்கு செடி டல்லாக இருக்குன்றாங்க ஆனால் வெயில் ஒரு சொட்டு கூட வராது அப்படின்றாங்க வெயில் சொட்டு கூட வரலன்னா வந்து எந்த செடியுமே வராதுங்க ஓரளவுக்கு மினிமம் ஒரு நாலு ஹவராது உங்களுக்கு வந்து செடியில் வந்து ஓரளவுக்கு வெயில் படணும் அப்போ தான் எல்லா செடிகளும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வளரும் கண்டிப்பாக மேடம் கண்டிப்பாக நான் டைம் இருக்கும்போது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அதை ஓரளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் ஆக்சுவலி நான் நிறைய பிளான் வச்சுருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வர வர வீடியோஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு அளவுக்கு நல்ல லுக் கண்டிப்பாக இருக்கும் மோனிஷன் மேடம் ஷர்மிளா மேடம் கண்டிப்பாக மேடம் பூண்டு வந்து ஒரு பல் போட்டால் ஒரு பல்பு வருமானு கேட்டிருக்கீங்க கரெக்டு தான் மேடம் அது உண்மைதான் ஒரு பல் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்பு ஃபுல்லாகவே வரும் அது பூண்டு வந்து நீங்கள் அதை வளர்த்து நீங்கள் ஒரு இதில் எப்படி நம்ம சின்ன வெங்காயம் வளர்க்குறோமோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சூப்பரான ரிசல்ட் இருக்கும் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டு வீடியோ வேணால் போடுறேன் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் ஒரு பல் நீங்கள் பூண்டு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பல்பு பூண்டு வரும் அது ஈஸி தான் மேடம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் போன்சாய் ட்ரீ நான் வந்து ரெண்டு மூணு வச்சுருங்க அது ஆனால் அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரல விஜய் மேடம் அதனால தான் நான் இன்னும் அப்லோட் பண்ணல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் அது வீடியோ நான் வந்து பண்ணுறேன் சுகன்யா எனக்கு செட்ரான் ஃப்ரூட் சாப்பிளிங் இல்லை சீட் கிடைக்குமோ இல்லை மேடம் என்கிட்டையும் அந்த சீடாக சாப்பிளிங்ஸ் எதுவும் இல்லை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் மேடம் எனக்கு இப்போதைக்கு அது என்கிட்ட அந்த பிளான்ட் இல்லை சிட்ரான்ட்டு என்ன பழம் சொல்கிறீங்க தெரியல சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் சொல்கிறீங்களா இல்லை சிட்ரான்ட்டு தனி ஃப்ரூட் சொல்கிறீங்களான்னு தெரியல லீஃப் கார்லிங்க்கு வந்து மிஸ்டர் ஹெச்டி நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இலை சுருட்டல் நோய் லீஃப் கார்லிங்க்ன்ட்டு சொல்யூஷன் டு லீஃப் கார்லிங்க்ன்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் வெண்டை செடியில் சீடில் தான் வளர்க்கணுமா ஆமாம் மேடம் மோனிஷா மேடம் வெண்டை செடி வந்து சீட்லேருந்து தான் வளரும் சீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நாட்டு வெண்டைக்காய் நீங்கள் வீட்டில் வந்து சமையலுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை காய வச்சு கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சீடு எங்கேயும் வாங்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது கருவப்பள்ளி செடி பற்றி கூறும் வளர்ப்பு பற்றி கருவப்பள்ளி செடி வந்து
ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எப்போ கொடுக்கணும்னு கேட்டிருக்கீங்க பவித்ரா மாடி தோட்டத்தில் இருந்துச்சு க்ரோ பேக் சைஸை பொறுத்துங்க நீங்கள் வந்து மண்கலவிலே நீங்கள் வந்து நல்ல உரங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி உரங்கள் கொடுத்தா போதும் இல்லை எனக்கு உரங்கள் கம்மியாக இருக்க செடி வளர்த்து இல்லைனா நீங்கள் வந்து இருபது நாளைக்கு ஒரு வட்டிக்கு வந்து உரங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த இருபது நாளைக்கு கொடுக்குற உரங்கள்ன்றது கான்செப்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாளைக்கு நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு உரங்கள் கொடுக்குறீங்க இருபது நாளுக்கு அப்புறம் இன்னொரு உரங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா இன்றைக்கி கொடுக்குற உரம் பிரேக் டவுன் ஆகி அன்றைக்கி செடிக்கு போய் சேரும் அதுக்கப்புறம் இருபது நாளைக்கு அப்புறம் கொடுக்குற உரங்கள் இருபது நாள் கழிச்சு தான் செடிக்கு போய் சேரும் சாரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாற்றி மாற்றி நம்ம உரங்கள் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு செடி வளரும் முத்துலட்சுமி மேடம் பிரண்டை புது துளிர்கள் வரவே இல்லை வ புது தொழில்கள் விடவில்லையை பிரண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் வளர்கிறதுக்கு எந்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சது தான் உங்களுக்கு கார்டு மாதிரி இங்கெல்லாம் வளர்ந்துட்டுருக்கு பிரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு பிரண்டை வந்து வளரணுன்னா நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்ல மேடம் சாதாரணமாக அதை விட்டுருங்க அது டைம் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதமாவது வைக்க கண்டிப்பாக டைம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சின்ன சின்னதாக தான் வளர்த்தியிருக்கும் ரொம்ப வளர்த்தியிருக்காது உரங்கள் நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா வளர்த்திருக்கும் உலர் நல்ல உரங்களும் நல்ல கிளைமேட்டும் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே சீக்கிரமாகவே வளரும் ஸோ அதை பாருங்கள் உரங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல உரங்களாக கொடுங்க பஞ்சகாவியம் கொடுங்க பிரண்டை வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் பட் ஆனால் அது வேர்கள் நல்லா போய் நல்ல ஒரு க்ரோ பேக் நல்ல ஒரு சைஸில் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாகவே வளரக்கூடியது தான் சிற்றன் நார்த்தங்காய் இல்லை ம சுகுனியா மேடம் நார்த்தங்காய் செடி எங்கள் கிட்டே இல்லை ஆக்சுவலி பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பெரிய நார்த்தங்க மரமே இருக்குது நான் வேணால் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் மேடம் அண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்த்தங்காய் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கூட அதை நீங்கள் காய வச்சு கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த விதைகளை எடுத்து காய வச்சு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதையே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட வரும் உங்களுக்கு பவித்ரா மேடம் நான் சீட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறேன் என்னோடய வெப்சைட் இருக்குது என்னோடய ப ஏதாவது வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கீழே வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சீட் அவைலபிளாக இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் அதிலே ஷாப் ஆப்ஷனில் போய் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்க முடியும் மேடம் கத்திரிக்காய் செடிக்கு கூட சீடு தான் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஆன்லைனில் சீடு வாங்கலாமா கத்திரிக்காய் செடிக்கும் நீங்கள் வந்து சீட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கிற கத்திரிக்காய் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் மேடம் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கத்திரிக்காயை வந்து கொஞ்சம் பழுக்க விட்டு அதை நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சீடு வாங்கிக்கலாம் சீடும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ருப்பீஸில் தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது டுவெண்ட்டிலேருந்து உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் சீடு வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே கத்திரிக்காய் நான் வந்து விதையிலேருந்து போட்டு வளர்த்துறது தான் ஸோ கத்திரிக்காய் எவ்வளோ காய்ச்சிருக்குன்னு வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே எனக்கு கத்திரிக்காய் தான் அந்தளவுக்கு எனக்கு கத்திரிக்காய் இருக்குது இதில் ஈவன் வெண்டக்காய் கூட இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு கத்திரிக்காய் நல்லாவே காய்ச்சிட்ருக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு கத்திரிக்காய் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வளரணும்னா ஈஸி தான் மேடம் கத்திரிக்காய் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சீசனுக்கு சூப்பராக இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கத்திரிக்காய் பெரியல் செடியான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க கத்திரிக்காய் வந்து சில வெரைட்டிகள்லாம் பெரியல் செடி தான் உங்களுக்கு வந்து விதவிதமாக காய்க்கும் ஆனால் இந்த சீசனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக இந்த இந்த டிசம்பர் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி வரைக்கும் எல்லா செடியுமே வந்து காய்க்கக்கூடியது தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரி சாதாரண ஊதா கத்திரிக்காயும் காய்க்குது வெள்ளை கத்திரிக்காயும் காய்ச்சிட்ருக்கு இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த வரி கத்திரிக்காயும் காய்ச்சிட்ருக்கு எல்லா கத்திரி இந்த செடி இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது கத்திரிக்காய் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே கத்திரிக்காய் வந்து பூ பூத்துட்ருக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ கத்திரிக்காய் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க இந்த இந்த சீசனுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எளிதாக வரக்கூடியது தான் சத்யா மேடம் தூதுவளை செடி வச்சு பூச்சி வருது என்ன பண்ணுறது தூதுவளை செடியில் வந்து பூச்சி வருது அப்படின்னா அது வந்து சில வண்டுகள் ஏதாவது பூச்சிகள் காரணமாக இருக்குங்க அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது சின்னதாக சாக்கடை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய தூதுவளி பிளான்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் வண்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரியுதான
ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் எயிட்டீன் அது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் மேடம் ஸோ கொஞ்சம் மேடம் என்கிட்ட கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் மிஸ்டர் ஹெச்டி ஜாஸ்மின் பிளான்ட் இஸ் நாட் க்ரோயிங் நோ நியூ பிரான்ச்சஸ் சின்ஸ் டூ மந்த்ஸ் வாட் ஐ கேன் டூ சார் நீங்கள் ஜாஸ்மின் பிளான்ட்ன்றது வந்து குண்டு மல்லி சொல்கிறீங்களா இல்லை வந்து நித்திய மல்லி சொல்கிறீங்களான்ட்டு இல்லை பழமொழி சொல்கிறீங்களான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்கிறேன் என்ன பாட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் வீட்டிலே எப்படி கத்திரிக்காய் சீட்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி வளர்க்குறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக மோனிஷம் மேடம் வீட்டில் வந்து கத்திரிக்காய் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கத்திரிக்காயை அப்படியே விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் நாளில் வந்து அது ஒரு ஒழுக்கம் அழுகி போய் அது வெளியில் தனியாக நீங்கள் வச்சிங்கனாலே அது பழுத்து போய் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மஞ்சள் கலரில் ஆகி அதுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து விதைகள்லாம் வெளியில் வந்துடும் அந்த விதைகள் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே காய விட்டுருங்க நல்லா காஞ்சும் போயிடணும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நீங்கள் வந்து வெயிலே வச்சுருங்க நல்லா அந்த க வெயிலில் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த விதைகளை எடுத்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் வந்து அந்த விதைகளை எடுத்து கொஞ்சம் சாம்பல் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச விதைகளை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடாக இல்லை நாட்டு கத்திரிக்காயன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த நாட்டு கத்திரிக்காய் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ப்ரீத்தி ரேவி ஹாய் சார் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் டீ கம்போஸ்ட் டீ கம்போஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் மேடம் நான் அதுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கம்போஸ்ட் வந்து ஒரு கை எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பக்கெட் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த கம்போஸ்ட்டை வந்து இந்த பக்கெட்டில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டி வந்து பணவெல்ல மேட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மா மார்னிங் வந்து ஒரு பத்து வாட்டி அதை ஆற்றி விட்டுட்டு ஈவினிங் ஒரு பத்து வாட்டி ஆற்றி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு நாள் நீங்கள் ஆற்றி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கம்போஸ்ட் டீ ரெடி ஆகிடும் ஸோ கம்போஸ்ட் டீ ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் செடிக்கு பயன்படுத்தி பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் இது நீங்கள் பூச்செடிகள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரோஸ் இஸ் நாட் ஃப்ளவரிங் ஈவன் ஆஃப்டர் கிவிங் ஃபெர்டிலைட்டி ஓகே ரோஸ் செடி வளர்கிறதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் மேடம் பாருங்கள் நான் உங்களோட சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே தீர்க்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது ரோஸ் செடி வளரல ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பத்திலன்றது மட்டுமே ஒரு காரணம் இருக்காது மேடம் எப்போ பார்த்தாலுமே நம்ம வந்து உரங்களையே வந்து குத்த சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது உரம் வச்சா வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மேடம் எப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் காற்று தண்ணி உங்களுக்கு வந்து வெயில் வெப்பம் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரு செடி வந்து நல்லாவே வளரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கான கரெக்டான சுச்சுவேஷன் கொடுக்கணும் பட் ஆனால் கிளைமேட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என்னோடய ரோஜா செடியெலாம் ஒரே செடியில் ஏழு பூ பூத்துருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்சம் சொல்லிட்டு எல்லாமே நான் கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்ப்பட தோல் உரங்கள் கொடுத்துருந்தேன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய உரங்கள் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் காரணம் இல்லை செடிகளை வந்து கரெக்டான இடத்துல வைங்க நான் வந்து பூச்செடிகள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் காலையில் வர வெயில் எந்த இடத்துல படுதோ அந்த இடத்துல பூச்செடிகள் வைங்க ரொம்ப அழகாக பூச்செடிகள் எதுவுமே வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது ரிசல்ட்டுன்ட்டு காலையில் வர வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் வந்து பூச்செடிகள் மேலே படுற மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா பூச்செடிகள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக வரும் ரோஜா செடிக்கும் அது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு டெம்பரேச்சராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் மனுஷா மேடம் ஆனால் முத்துலட்சுமி மேடம் கருண் கருணுங்காய் விதை மூலமாக செடி வளர்க்குறது வளர்கிறது ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒட்டு செடி தான் சீக்கிரம் காய்க்குமா மேடம் செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் அது கரடக்காய் அதுக்கப்புறம் லெமன் இது எல்லாமே வந்து டைம் எடுக்கும் மேடம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு வந்து செடி வளரும் செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் பூ பூக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் காய் காய்க்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் டைம் ஆகக்கூடிய ஒரு செடிகள் தான் சில நேரத்தில் ஒன்றரை வருஷன்றது மூணு வருஷமாகும் மூணு வருஷன்றது வந்து உங்களுக்கு நாலு வருஷமாகும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்கள் நல்லா போய் வளரணும் நீங்கள் மாடித்தோட்டத்தில் வச்சுருக்கீங்களா கீழே வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரில ஸோ மாடித்தோட்டத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய குரூப் ஆகாவீங்க உங்களுக்கு உரங்களும் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரும் ப்ரோ குண்டு மல்லி செடி பூக்கவே மாட்டேங்குது என்ன பண்ணுறது குண்டு மல்லி செடி வந்து பூக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பூக்கள் வந்து அதில் வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்
நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த குழ குழப்பாக இருக்கிறதுலாம் பிடிக்கவே மாட்டேங்குது நல்லா வளர்த்தி போய் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க வளர்த்தி போய் இருந்துச்சுன்னா அதில் உயிர் சத்து என்ன இருக்க போகுது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓரளவுக்கு அது ஈரம் லைட்டாகவாது இருக்கணும் ஒட்டிக்கிட்டாவது இருக்கணும் அந்த ஈரம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதில் வந்து உயிர்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஈரங்கள் இருக்கிற மாதிரி நல்ல உரங்களாக வாங்கிட்டு வாங்க அந்த உரங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அதை நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா வீட்டிலே கம்போஸ்ட் ரெடி பண்ணுங்கள் அதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அது கூட வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறது வீட்டில் அந்த காய்கறி தோல் இந்த மாடியில் இருக்கிற அந்த இது இலைகள்லாம் அந்த காஞ்சு போன இலைகள் பழுத்து போன இலைகள்லாம் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் உரங்கள் தயாரிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உரங்கள் தயாரித்து அதை கொடுங்க ரொம்ப சூப்பராக வருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு உரம் நீங்களே வீட்டில் தயாரிக்கிற உரம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு உரம் அதை கொடுத்து பாருங்கள் சூப்பராக வரும் தேங்க்யூ முருகன் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி ஹாப்பி சண்டே டு யூ டூ ஜிஞ்சர் செடி எப்படி வளர்க்குறது ஜிஞ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து காலையில் எடுத்து ஒரு வெள்ளை துணியில் சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெள்ளை ஈர துணியில் சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து மொளை வந்துருக்கும் இந்த மொளை மொளை வந்த பக்கத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண்ணில் வந்து புதைச்சிட்டு நேராக அதை நீங்கள் வந்து வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஜிஞ்சர் செடி நல்லாவே வளரும் நான் கீழே வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் மஞ்சள் எல்லாமே நான் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் பறிக்கும் போது டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு அது ஒரு வீடியோவாக எடுத்து பண்ணுறேன் மோனிஷா மேடம் கம்மி விலையில் எங்கே நிலம் கிடைக்குமா தெரியலையே ஐ நீட் டூ ஏக்கர்ஸ் சத்தியமாக தெரியலங்க கம்மி விலையில் எங்கே நிலம் கிடைக்கும்ட்டு ஸோ ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்கிறேன் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க அண்டு எல்லாேருக்கும் சண்டேஸ் எப்படி போய்ட்டுருக்கு எல்லோரும் எப்படி இப்போ சண்டேஸ்லாம் நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி போவோம் பெப்பர்னால் மிளகு கேட்குறீங்களா மேடம் மிளகு செடிகள் வந்து கிடைக்கிது வெத்தல் மாதிரி தான் ரொம்ப அழகாக கொடி படர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வளர்க்குறது ஈஸி தான் மேடம் செடி வந்து உங்களுக்கு அது கிடச்சிச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து அதை நல்லா படுற விட்டுருங்க மிளகு நீங்கள் ஈஸியாகவே இதை வந்து பறிச்சிடலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல உரங்கள் கொஞ்சம் வச்சிங்கனாலே போதும் அதை நீங்கள் பறித்து நீங்கள் காய் வச்சிங்கனாலே அந்த ப்ராசஸ் வந்துடும் மேடம் மேடம் எந்த இடத்துல இருக்குன்றது பார்த்து மேம் சில ஆப்பிள் வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து சென்னையில் கூட வளர்த்துட்ருக்காங்க நானும் சில பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வெரைட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மேடம் அந்த வெரைட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வளர்க்க முடியும் செடிகளில் மரவட்டை வருகிறது நல்லதா என்ன செய்யலாம் மரவட்டை வர்றது நல்லது கிடையாது தான் மேடம் மரவட்டை வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் இல்லைன்னா வந்து பட்டை பவுடர் வந்து தூவி விட்டுருங்க அந்த ஒரு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வராது மரவட்டை வராது ஸோ இந்த காஃபி பவுடர் இல்லைனா இந்த பவுடர் ம பட்டை பவுடர் தூவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வராது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முசும்பி முசும்பி விதையிலேருந்து வளர்க்குறது தான் மேடம் நல்லா உங்களுக்கு வந்து பெரிய க்ரோ பேக் இருக்கணும் நல்ல சத்து காலம் இருந்துச்சுன்னா முசும்பியும் வளர்க்கலாம் முசும்பி வந்து நல்ல சூப்பரான ஃப்ரூட் ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ரூட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது முசும்பி நீங்கள் சொல்லணும் போதே எனக்கு தெரியுது நல்லாவே ஸோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை வீட்டில் கீழே இடம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சுனாலும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாடி தோட்டத்துலேயே நம்ம எல்லாத்தையுமே டம்ப் பண்ண முடியாது ஸோ கீழே வீட்டில் இடம் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரியா ப்ரியாரிட்டி அதில் கொடுத்துக்கோங்க செகண்டில் தான் உங்களுக்கு மாடியில் இருக்கணுன்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ராமா சார் ஹவ் அண்ட் வென் வீ டூ ப்ரூனிங் டு த பிளான்ஸ் கேன் வீ டூ ப்ரூனிங் டு ஆல் பிளான்ஸ் ப்ரூனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பிளான்ஸுக்கு மட்டும்தாங்க ப்ரூனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செடி முருங்கைகள் பண்ணலாம் அந்த செடி முருங்கை பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பழுத்து போயிருக்குன்னா இலை அப்படியே உடச்சி விட்லாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஜா செடிகளுக்கு பண்ணலாம் பூச்செடிகளுக்கு எல்லாமே ப்ரூனிங் ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரூனிங் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் ப்ரூனிங் பண்ண முடியும் வெண்டக்காய் செடிக்கு கத்திரிக்காய் செடிக்கெலாம் நம்ம வந்து ப்ரூன் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரூன்னா எப்படி சொல்கிறது அடியில் இருக்கிற காஞ்சு போன இலைகளை கட் பண்ணலாமே தவிர ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஹேர் கட் மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது மற்ற செடிகளுக்கு நான் சொன்ன செடிகளுக்கு ஓரளவுக்கு ஜென்ரலாக ப்ரூனிங் பண்ணலாம் பிரம்ம கமலா பிளான்ட் இருக்கா உங்கள்கிட்ட அது ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்ல முடியுமா சாரி மேடம் அந்த பிளான்ட் பற்றி எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான்
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் மிளகாயும் வந்து சூப்பராக இருக்குது அப்படியே கார்டன் அழகாக சுற்றி காட்டிகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சைடாக ஸோ மிளகாய் நல்லா காய்ச்சிட்டு இருக்கு அண்ட் யூ ஸ்கிப்டு மை கொஷின்ஸ் ஆன் பைனாப்பிள் சாரி மிஸ்டர் பி கே மை அப்பன் கொஷின்ஸ் என்னென்னு சரியாக நான் பார்க்கல முன்னாடி நிறையா போயிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் பார்க்க முடியல உங்கள் கொஷின்ஸ் என்னென்னு கொஞ்சம் திருப்பி கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஹவு டு டூ பிளான் கிராஃப்டிங் பிளான் கிராஃப்டிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு தனி கிளே சொல்லுவாங்க அது பிளான் கிராஃப்டிங்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போன்சை பிளான்ட்டுக்கெலாம் பண்ணுறது அது கரெக்டாக கிராஃப்ட் பண்ணி ஒரு ஷேப்புக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது ஸோ அது வந்து நம்மளே ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது இருந்தாலும் பார்க்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஆனால் தப்பாக இங்கேயாவது கட் பண்ணிட்டோம்னா பிளான் கிராஃப்டிங் தப்பாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது நான் அதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ போடுறேன் கண்டிப்பாக ஓ சூப்பர் மேடம் எனக்கு அந்த பிளான்ட் பற்றி தெரியல பிரம்மா கமலா பிளான்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் அந்த நைட்டு தான் பூ பூ குன்றீங்க ஸோ அந்த பிளான்ட் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் மேடம் அந்த கண்டிப்பாக அதை நான் ஒரு வீடியோவும் போடுறேன் நீங்கள் சொன்னோடனே எனக்கே அது வந்து வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது எங்கே கிடைச்சாலும் நான் கண்டிப்பாக வாங்குகிறேன் எங்கே கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் அதை வாங்க ட்ரை பண்ணுறேன் எங்கே கிடைக்குன்ட்டு மை இங்கிலீஷ் ஐவி பிளான்ட் இஸ் டையிங் ஹவு டு சேவ் இங்கிலீஷ் ஐவி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஐவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணி டெய்லி ஊற்றுறீங்களா அது என்ன எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க என்ன பாட்டில் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐவி பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பொழப்பொழப்பு தன்மையோடு இருக்கணும் மண் அண்டு கீழே வந்து எடுத்து ரீப்ளான் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து பண்ணாத ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி நான் தொட்டியில் வச்சுட்டா அது வந்து சாகாமல் அப்படியே இருந்துடும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அது தப்புங்க ஒரு வாட்டி பிளான்ட் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வேர் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கண்டெய்னர் பத்தலைன்னா புது கண்டெய்னர் புதுசாக வாங்கி அந்த கண்டெய்னரில் அந்த பிளான்ட்டை வைக்கணும் இல்லைனா கூட உங்களுக்கு செடி சாகும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிளான்ட்டை நீங்கள் ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் நீங்கள் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இது வரும் சௌமியம் நான் அக்ரிலாம் படிக்கல மேடம் நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்சுவலி ஸோ என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக தான் நான் இந்த மாதிரி கார்டனிங்லாம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரெண்டாவது என்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் எல்லாருமே வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் ஸோ அவங்க கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதோட ஒரு தாக்கம் தான் இப்போ வந்து இதில் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் பேசிக்கலி நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் அண்ட் மெக்கானிக்கல் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் மேபி அதுதான் மேடம் சன்லைட் கம்மியாக கிடச்சிச்சு அதனால சாகுது அப்படின்னு நினச்சிங்க டியூப்லைட்டில் கூட வைக்கலாம் மேடம் இங்கிலீஷ் ஐவி வந்து ஓரளவுக்கு டியூப்லைட்டில் கூட இருக்கும் அதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தனி டியூப்லைட்ஸே தனியாக விற்கிது பிளான்ட்டுக்குன்ட்டு அந்த அளவுக்குலாம் கூட போக தேவையில்ல நார்மல் டியூப்லைட்டில் நீங்கள் இதில் வச்சிங்கனாலே போதும் அண்டு உங்களுக்கு பால்கனியில் நீங்கள் ரீபார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது டை ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ரீபார்ட்டிங் மிக்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைனா நீங்கள் திருப்பி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வேறு போட்டிங் மிக்ஸில் வச்சு ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு இதில் வைங்க தண்ணி ஃபஸ்ட்டு ட்ரைன் ஆகுதா பாருங்கள் தண்ணி ட்ரைன் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு வந்து செடி சாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது தண்ணி ட்ரைன் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஸோ அதுவும் முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி ட்ரைன் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஐ ஹேட் நாட் ஏபிள் டு ஹியர் யுவர் ஆன்சர் டியூ டு சம் வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ப்ளீஸ் ரிப்பீட் த ஆன்சரா கே ராமாசுதர் மேடம் என்ன கொஷின் கேட்டீங்க ஓகே மேடம் திருப்பி சொல்கிறேன் ப்ரூனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிளான்ஸுக்கும் வந்து பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது மேடம் ரோஜா செடிகள் பூச்செடிகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரூனிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில செடிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முருங்கை செடிகளுக்கெல்லாம் ப்ரூன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த வெண்டை கத்திரிக்காய் செடிக்கெல்லாம் ப்ரூன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் பழைய இலைகள் காஞ்சி போன இலைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சளாக இருக்கிற இலைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பூச்சி பிடிச்சிருக்கிற இலைகள்லாம் கட் பண்ணி விடலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு கட் பண்ணி விடுறதுனால ப்ராப்ளம் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொடி வகைகளில் அடியில் இருக்கிற வந்து இலைகளை வந்து கட் பண்ணி விட்டால் வந்து மேலே உங்களுக்கு வந்து செடி நல்லா வளர்ந்து கொடி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் மற்றபடி ப்ரூனிங் வந்து எல்லா செடிகளும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மேடம்
எறும்புக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேங்க பாருங்கள் எறும்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆர்கானிக்காக வந்து ஒரு பூச்சி மருந்து மாதிரி தெளிச்சிருக்க தெளிக்கிறதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் சிம்பிளாக வந்து பட்டை பவுட்ரு நீங்கள் தூவி விட்டீங்கன்னாலே உங்களுக்கு எறும்பு வராது அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை வினிகர் வாட்டர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கம்போஸ்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் பட் ஆனால் பேட் ஸ்மெல் வருது ப்ரோ வாட் கேன் யூ டூ இங்கே கம்போஸ்ட்டில் என்னென்ன ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள் மேடம் அண்டு கம்போஸ்ட்டில் வந்து தண்ணி ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு வச்சுருக்கீங்களான்றது சொல்லுங்கள் அண்டு கம்போஸ்ட்டில் நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான்வெஜ் டேரியன் ஐட்டம்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் முட்டை ஓடு வேணால் நீங்கள் பயன்படுத்தலாமே தவிர நீங்கள் வந்து மாமிச கறிகள் அதில் தான் வந்து அதில் பயன்படுத்திங்கன்னா புழுக்கள் பூச்சிகள் நிறையா வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கம்போஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே ஓரளவுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது தண்ணி ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தனியாக ட்ரைனேஜ் ஹோல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வந்து கம்போஸ்ட் தயார் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது மேடம் ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்டு வேறு எதாவது சந்தைகள் இருந்தால் கேளுங்கள் இல்லைனா நம்ம லைவ் என் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆக போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓ ஒவ்வொரு டென் லேக்ஸ் வியூஸ்க்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அது இல்லாமல் உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டுக்கும் உங்களோட எல்லா கால்ஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி சில நேரங்களில் வந்து கால்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் உங்களோட கால்ஸ் ரியலி சாரி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் கால்ஸ் சில நேரத்தில் எடுக்க முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா சாரி நிறைய பேருக்கு அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர்கிட்ட பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன் பட் ஆனால் ஆஃபீஸ் டைம்ஸில் இருக்கும்போது நான் என்னால் சில நேரத்தில் பேச முடியல ஐ எம் ரியலி சாரி அபவுட் தட் அண்டு உங்களோட கேள்விகள் எல்லாம் ஆன்சர் வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஒரு அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அபோட் செக்ஷன் என்னோட சேனல் அபோட் செக்ஷனில் இருக்குது இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நம்பர் இருக்குங்க இங்கே போய் அங்கேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் அண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி சண்டே என்னோடய கார்டன் நல்லா சுற்றி காட்டியிருப்பேன் நம்புகிறேன் அண்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் இது ஆக்சுவலி நிலவேம்பு நிலவேம்பு நல்லா பூத்துட்ருக்கு ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிறதும் நான் வந்து கட்டல இதுவும் சுடக்க தக்கல் நிறைய இருக்குது மாதிரி செடி இருக்குது ஸோ கீழேயும் நிறையா இருக்குது ஸோ எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த லைவ் எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போனதுக்கு அண்ட் நான் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் வெரி வெரி பாய் எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி சண்டே எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியாக இருங்க அண்டு அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்